Я смотрел в зеркало и понимал, что это пипец. Нереальный. Хорошо это или плохо? А я хочу. Мне принесли скакалки, мы связали скакалками руки, ноги. Ну, и... тогда он дебил. Дима, а как тренера выбрать? Да хер его знает, честно говоря. Дорогие друзья, сегодня у меня в гостях очень-очень крутой специалист, которого я безумно сильно уважаю и знаю. Сейчас мы считали, сейчас скажу, 15 лет уже, как знакомы, очно. Это Дмитрий Шанькин, заслуженный мастер спорта, тренер по физической подготовке сборной России по хоккею, чемпион Арнольд Классик. Там еще огромная куча регалий, но остановимся на этих. Дим, привет. Здравствуйте. Да. Первый раз мы с тобой увиделись вживую в 2008 году. Тогда мы снимали с тобой на шоу «Угадай профессию». Но к этому моменту я за тобой уже, хотя интернета практически еще тогда активно так не было, Ютуба, по-моему, не было, если я не ошибаюсь. Да, но да. Я прям были за... только обложки. Да, я за тобой следил. Я за тобой тоже да. поглядывал, немножечко завидовал. Я, я тоже рад, хотел на обложку, да, у тебя столько... но меня брали только на Качковские журналы. У меня к тебе вопросы. Да. Давай начнем с самого, наверное, простого. Чем ты вообще сейчас занимаешься? Сейчас приехал с тренировки, работал персональным тренером, с руководителем «Газпромнефть» Александром Владимировичем Крыловым, кем я очень восхищаюсь и готов бы работать бесплатно, потому как человек... Давайте я да, расскажу, просто какие люди меня восхищают. Он создал академию хоккейную, где, ну, знаете, авангард, хоккейный mm -hmm. клуб. Авангард в континентальной хоккейной лиге. Есть высшая лига, есть молодежная лига, есть школа. Откуда, собственно, по этой лестнице приходят атлеты в главную команду. Так вот, он начал с того, что в школах Омской области открыл катки бесплатные обеспечил формой и стали проводить уроки физкультуры. Один урок в неделю для всех желающих. Школьники приходят на физкультуру, им дают форму, которая стоит дофига. Они сами себе позволить им не могут. Лед, тренера. И вот эта вот селекция, я полагаю, что через некоторое время позволит повысить уровень хоккеистов. И меня восхищают люди, которые вот настолько глобально могут мыслить. Леонель Месси, вот, по-моему, в такой же примерно академии вырос. То есть он в Барсе играл, но он вот в академии Барселоны вот с таких лет. Вот, вот, да, вот, да. вот, вот у них это есть. То есть ты приходишь, но ну, прикинь, бесплатно. А вот так ребенка отвезти на хоккей, это Еще же... эта форма, она все время да, растет это все дико сложно, если в каждом регионе, в каждой области появятся вот такие вот люди, то уровень спорта, я не говорю про хоккей, вообще это же возможно сделать. Ну, возможно. А у тебя усилий. много вообще подопечных, Дим? Нет. По пальцам можно пересчитать. По пальцам? Ну, я уже давно, в общем ну, пришел на тот уровень, что работаю с теми, с кем там хочу, люблю, с кем интересно и много лет. То есть нет такого, что там, приходите ко мне на персонал. Или вот освободилось место. У нас, кстати, был, И, слава Богу. был с тобой один, не на камеру, но был один подопечный, очень специфический, у которого ты тренировал, ты об этом, наверное, не знаешь, а я его по медицине консультировал. Потом вне кадра напомню, может быть, вспомнишь его. Но я вот рекомендую как раз хороших специалистов, хорошим подопечным. С чего начинается утро VIP-тренера? Слушай, Твою. ну vip тренер это, это как бы одно из занятий. Что еще? Я также снимаю видосы. Нет, я просто... веду YouTube. Ты но просто чем, выглядишь, чем, чем хорошо. И у меня вот Саша спрашивал, а сколько ему лет? Я когда сказал, что мы как бы не ровесники, да, что он сильно старше меня. А выглядишь ты, вот у, меня, у меня, я не знаю, вот мы выглядим одинаково реально. Дим, это, я понимаю, что генетика генетикой. У тебя просто седая борода. Это да, без этого никуда. Но мне хочется понять твой образ жизни, потому что ты так выглядишь, потому что ты в себя вкладываешь, инвестируешь, работаешь над собой. Не совсем. А что, ну, что ты что делаешь? Что подразумевать над тем, что в себя вкладываешь? Это инъекции ботокса? Нет, спорт, правильно. тренировки, режим, Ну, естественно, питание. то есть как бы режим, правильное питание. да. Я на самом деле вот замечаю, что последние... 
время выгляжу не очень хорошо. И после, после 40 как-то оно действительно мне и тебе наверняка многие говорят, что вот после 40 все оно разваливается. И блин, да, как это не печально. Так с чего каждым годом оно вот с каждым днем ты замечаешь там новые морщины. Я не замечаю, ты выглядишь замечательно. Новые волосы. Ну и хер с ним. Я понимаю, что выглядеть моложе, я могу выглядеть моложе. То есть, не используя там некие препараты. То есть, так почистить. То есть, я могу взять какой-то курс, например, для себя. Овощи, минимум белка, такое здоровое питание, лайтовые нагрузочки, йога. И я прям реально молодею на рожу вот буквально там за несколько недель отказываюсь от кофе. Но давно этого не делал, и так поглядываю на себя в зеркало и думаю, что есть смысл сделать такую чистку организма. В последнее время хочется быть в форме, куча добавок, много белка, много тренировок и контракты обязывают как бы быть в форме, показывать там мышцы, фотографироваться, участвовать в каких-то съемочках, и поэтому нужен пресс, нужны мышцы, и это дает не только жесткость во всем теле, но и лицо, и вот это вот все как-то тоже, и с тобой потом посоветуюсь. А что тебя мотивирует? Я качаюсь, потому что мне нравится в зал ходить, и я хорошо себя чувствую. Мне нравится играть в хоккей, я учусь, я каждый раз учусь чему-то новому, и я кайфую на каждой тренировке. И я ем белок, потому что мне нравится, что я чувствую, вот, вот у меня мясо, вот она моя спина, я крепкий мужик. Мне вот это кайфово. Просто ты сказал, что у тебя контракт и все. Вот я простой пример тебе приведу, приведу Хенни Рамбот. Это тренер Криса Бамстеда, это тренер Фила Хита, это тренер Хади Чупан и Дерека Лансфорда. Ну, то есть всех чемпионов. Притом он сам пухленький колобок. Вот честно, мне кажется, вот ты завтра будешь весить на 30 килограмм больше, и ты продолжишь тренировать всех этих крутых, крутых VIP-клиентов. На тебя также будут приходить, смотреть, слушать, прислушиваться, брать пример. То есть я, честно, вот в этот период жизни уже не вижу, что у тебя что-то поменяется, даже если ты будешь плохо выглядеть. Поэтому я и спросил, что тебя мотивирует, потому что ничего в жизни не поменяется особо, если ты даже располняешь, мне кажется. Я, например, был опыт, да, расслаблялся, и вот как раз там в прошлом году ну, я хоккеем займусь, я не буду обращать внимание на питание, форму, я вот сейчас, я хоккеист, все, я хоккеист, я начал так набирать, жопа стала шире плеч, ну так, образно. И мне не кайфово, то есть я себя чувствую не то чтобы неуверенно, не, не об этом, некомфортно. Вот когда я одеваю джинсы там, 32 размера, они на мне хорошо сидят, и мне ничего не тянет, не жмет. Знаешь, вот, вот он... И что бы я ни надел, какой бы барахло, в обтяжку, оверсайз, мне по кайфу. А вот когда немножечко здесь что-то лишнее, просто неудобно. Нафига? Это знаешь, как про еду говорят. Есть надо не то, что тебе вкусно, да, или не то, что тебе нравится, а то, от чего ты хорошо себя чувствуешь. Вот. Вот со спортом получается то же самое. У меня, наверное, во всем. Я такой кинестетик, и мне вот нравится чувствовать, ощущать. Я клиентов и там, спортсменов учу как раз вот этим моментом чувствовать. Чувствовать тело, чувствовать организм. И для меня как раз важно, если я не сделал зарядку, вроде бы да, окей. Но, блин, что-то не то. Это функционально. Я просто смотрю, ты и в хоккей, и на доске... И в ринге. То есть ты постоянно что-то, что-то вот новое. Ну, это новое, периодами, новое. наверное. Сейчас хоккей. Там некоторое время назад увлекался там, серфингом. До этого лет пять потратил, наверное, на бокс. Потом до этого была йога. То есть, вот как бы какое-то увлечение, как говорят, там, чтобы в чем-то разобраться, надо там тысячу часов на это потратить. Я не считаю, сколько я часов потратил, но увлекаясь чем-то. Ну, это же, опять же, какая-то активность, все равно это близко. Что-то я привношу в свою работу, в фитнес, в тренерскую деятельность. От чего-то получаю удовольствие, узнаю больше людей, экспертов, тренеров, как проходят соревнования, к чему стремиться, какие есть подсобные упражнения. И, и иногда помогаю в той области тоже немножечко развить, как то в хоккее за питанием или добавками не сильно следят. 
Да. Или там в серфинге все вроде бы прекрасно, но фигуры тоже хотят. Смотри, вот, вот люди, ну, которые тебя... Хочется сфотографироваться, чтобы кубики были. Ну, кубики а кубики все хотят. Кубики нет. Да, поэтому там... А, слушай, а что там поделать-то? Дим, вопрос. Вот люди, которые тебя знают хорошо, самый-самый близкий круг, они наверняка тебе все знают. А вот мы видим чаще всего картинку какую-то. Знаешь, как говорят, в соцсетях мы показываем то, что хотим, мы готовы показывать. Хотим показать. Да. А вот есть какие-то вещи, которые люди, когда узнают тебя поближе, они удивляются. Это не обязательно плохое. Вот что они о тебе узнают, попадая в какой-то близкий круг, и говорят, ничего себе. То, что я слышал, часто удивляются тому, что простой и вроде обычный и нормальный. Но это как бы то, что говорят. А то, что говорят, не всегда на самом деле есть. Круг, наверное, у меня, знаешь, не небольшой круг близких людей, но вот те из близких, кому я там доверяю и перед кем могу не, не, как бы быть самим собой. Димон добрый. И мне хотелось всегда быть добрым. С детства вот, вот всегда мне хотелось быть добрым. И увлекаясь там Ютубом или начав вести Инстаграм, я все время получаю э, такой фидбэк, что он не искренний, э, коммерс, все ради денег. И я так всегда удивляюсь. Ну, ну блин, <laughs> это ж не про меня. Далеко, чтобы не ходить, мне видео присылают. Мы когда первые выпуски на YouTube выпускали, и там я смотрю, там комментарии какие-то. Иногда оно проскакивает. И я думаю, думаю, ну это как обидно, ну как так? Пытаюсь что-то там доказать, а мне Саша говорит, да вообще забей. Да. И присылает видео, и там звуки природы. И говорит, смотри, а там звука природы, половина дизлайков стоит. И, га и гадости пишут. Ну, что ты хочешь от себя? Если природ, Если природе... Природу да, засрали. Да. да. Вот, ну, первое время я сказал, что я вот когда начал, я за это переживал, а потом как-то, да, перестал. А есть в жизни вообще что-нибудь, за что ты очень сильно... Сож... Да, о чем-то сожалеешь, что не получилось, или наоборот, что ты гордишься, что вот это случилось в твоей жизни, всей серии, я смог. Слушай, ну таких, наверное, вещей и моментов много в жизни. Ну, например, я сейчас вспомнил, вот ты спросил, мне один товарищ, я помнишь, какой-то был период, когда у олигархов было модно качаться. Да. Ну, сейчас там триатлон, Тогда, кстати, я не знаю, что сейчас. Было, сейчас, наверное, эти, знаешь, как их называют? Восхождение. Сейчас надо семерочку этих вершин. А некоторое время назад триатлон. А тогда было популярно как раз качаться. И я вот попал в такую вот историю на яхте, на Капри, на Оми Кэмпбелл. Дольче Габана. И был мужик, и живет в Нью-Йорке, он... У него крупная компания бриллианты продавал. И он говорит, приезжай в Нью-Йорк, там со мной поработаешь и будешь работать там. А я вот как-то в себе не был уверен, то, что да, у меня и тут все хорошо, меня там любят, уважают, и я в своей стране, зачем мне куда-то ехать. И вот этот момент, я так часто вспоминаю, блин, Им было бы как, интересно. Как бы да, то есть вот просто один разговор мог поменять всю мою жизнь. И вот таких моментов в жизни на самом деле много. Некоторые позволяют там подумать, а в некоторые ну, ты не успеваешь даже да, что-то решить. Ты просто как-то там пошел вот этой дорогой. И, и они возникают постоянные. Чем больше движений ты делаешь, чем с большим количеством людей общаешься, тем больше таких вариантов. Может быть, там, я сожалел бы о каком-то событии. А в то же время я понимаю, у меня жена красавица, знаешь, семья, живы родители, обеспечен, все в порядке. Думаешь, а было бы так, если бы я сделал по-другому? Не факт. А был бы я здоровый и счастливый мужик? -то? Не факт. Поэтому, слава богу, за все. И я вот как бы, знаешь, благодарю за тот опыт, который был. За, за что-то стыдно, вот у меня с детства висела какая-то, знаешь, такая 
штука надо мной. Я просто помню один какой-то диалог. Мы шли по улице с пацанами, и там какие-то старшие хулиганы, что-то ла-ла, там бла-бла, какая-то вот потасовка. И я так, ну все, ну все, ну все, типа замяли, ну все, хорош. А надо было ударить. Вот, вот надо было подраться, понимаешь? Я вроде как-то... И у меня как будто бы... Я засал, понимаешь? Я вроде как будто избежал конфликта. И у меня такой был. И когда я пошел, знаешь, в ринг, я боксировал не для того, чтобы выйти в ринг. Это я потом как-то для себя уже так подумал, может быть. Когда я вышел в ринг, нахватал, но я не останавливался. Знаешь, я понимал, бля, я понимаю, что я вышел с кандидатом в мастера спорта, что я отхвачу, но мне не было там сыкотно. И я думаю, да нет. Не об этом. Я не сыкло. Вот. А, вот, вот такие какие-то моменты, да. Или там в детстве под штангу полез, папа там говорит, не надо, это, там, надо аккуратно, надо то, надо все. А я хочу. Хочу, не смотрит. А -а -а! И вот если бы там и жопу не рвал, да, вряд ли бы я стал чемпионом. Вот какие-то такие вещи, ты же понимаешь, оно вот, ты, вот сейчас я поехал там в одну сторону, а мог бы поехать в другую. В 2012 году ты стал чемпионом Арнольд Классик, причем я понимаю ценность этого чемпионства, потому что, во-первых, ты, по-моему, или первый, или один из первых был, ну, да. а в Арнольд Классик и USA же это было. Да, так, Гая. Вообще, да, это точно первый Америка. был. Америка. Да, если yeah. в Америке смотрел. И я помню, как сейчас... Как это выглядело, когда ты поехал? Да куда он едет? Чего там? Да никогда в жизни он там, там в пятерку, если войдет, там спасибо, пусть скажет. Это вот как я бы... Тоже так ехал. Да. Я так и ехал. Выигрывает. Выигрывает. И я вот со стороны, вот, можно сказать, массовки могу сказать. Купили, заплатили. Ну, началось, как обычно у нас. Знаешь, По да, повезло. Вместо того, чтобы... Так и есть. Молодец. Фортанул. Да. Вообще, знаешь, у меня вопрос касательно соревнований, и вот то, что ты выглядишь хорошо, потому что все, кто выступал, это достаточно большая нагрузка на здоровье, а ты выступал немало. И поэтому я говорю, что ты смог, потому что у тебя есть, помимо генетики, все равно какие-то трезвые подходы, знания, что ты смог хм. себя сохранить и так хорошо выглядеть. И ты функционально развит, и дашь фору там, тем, которые, людям, которые на 20 лет младше тебя. Это так, это не комплимент, это констатация фактов. Я не такой функциональный развитый, как Дмитрий. Вопрос, знаешь, какой? Вот сейчас я смотрел Олимпию. Слушай, ну уроды. Да. Уроды. Просто караул. Просто караул. И иногда в сторицах, в рилсах вылазит Олимпия. 96 год. Ну хорошо, 2000. Другие люди вообще. Просто вот десятку берешь. Топ-10. Да. Вот любого ставишь на первое место. Ну, как бы вопрос вкуса, вкусовщины. Сейчас это что такое вообще? Где качество? Где сепарация? Там симптом ну, в каждом мне, втором просто Мне, мне не кажется. Я а думаю, почему может, так? Мне кажется, может, я перестал любить. Нет, нет, ну, ну это действительно так. Не, я просто переключил внимание на классик физик. Это у меня там да. отдельный будет вопрос по классик физик. Это моя. Почему так? Слушай, ну знание, ну, ну вот даже, люди, даже, в, даже в российском бодибилдинге я скажу тоже та же самая история. Кривенькие все. Ну конечно, то есть единицы, на кого можно смотреть, вот прям единицы. Ну почему? Знание, все. химия, питание, доступ к информации, ну все, есть то. Раньше ничего не было, там жали, знаете, детское питание, да. протеин какой-то, а бы какой. Ну не и знаю. даже в тренировках, да, вроде бы какие-то появляются новые там. Почему форма, форма становится идеи. хуже? Ну, вот, скорее всего, это Яц тогда сказал, что если бы ты... А вот что ты вроде порвался-то, травмировался? Ты же мог, наверное, да, сделать там форму и не даже... Нет? Он говорит, это именно поэтому я был в такой форме, что я был за гранью. То есть, только работать, работая за гранью, ты можешь выйти на этот уровень. Мне кажется, что просто вот эти вот современные как раз методы вея не я они может блин ну не сказать что они направлены на здоровье правильно на сохранение нифига <laughs> нифига но э, так глядя знаешь поверхностно работы стало меньше а надежд на все остальное больше вот у меня такое впечатление складывается. Я То есть, например, согласен. там мужик начал делать тестик. Угу. 
Он себя почувствовал лучше, здоровее. Да, блин, я могу больше работать. Я могу меньше спать. Я могу бухнуть, и мне ничего не будет. И вот эта надежда на тестик, она на самом деле не только снижает его потенциал, а мало того, его потенциал снижен, и он его еще и... И вот та же самая история, мне кажется, в профессиональном спорте. А наших послушай, вот там Корифеев тоже в бодибилдинге, говорит, а там просто дозы сумасшедшие. Слушай, ну если все упиралось в дозы, то что тебе мешает ставить просто больше, если такой уровень, и стать лучше, чем Ронни Коллиман? Не, чем ну, или, или, или делать меньше и выглядеть так же, как да. в 2001 году. Я считаю, это как оправдание, году. что они просто больше ставят. Там такие сумасшедшие дозы, мы просто не готовы ставить. Ну, окей, это. ставь меньше. Ты типа будешь лучше выглядеть? Нет. А для тех из вас, кто хочет привести себя в порядок, кто хочет хорошо себя чувствовать, избавиться от хронической усталости, выглядеть лучше, скинуть пару килограмм, возможно, или набрать, мы подготовили отдельный проект. И подробнее про этот проект вы можете узнать в эфире. Ссылка на него в описании под этим видео. Этот эфир посвящен секретам высокого тестостерона. Там мы подробно разбираем о том, из-за чего он снижается, как его можно повысить, как вообще можно поднять качество своей жизни. Поэтому переходите по ссылке в описании и смотрите этот бесплатный эфир. Про Бамста, да, у меня к тебе вопрос. Бамста вот. шикарен. Шикарен, мне очень нравится. Он мне да, нравился, когда еще он не победитель был. Он, знаешь, вот амбассадор, он да. мне Арнольда напоминает, да. если честно. И у него тоже дефект какой-то небольшой речи есть. Арнольда акцента, у него дефект есть. Он прям, прям молодец. Семенин там, все как надо. Все про него. И высокий, и красивый, и статный. Но в этом году он выступал, как ты знаешь, он порвал бицепс. Надрыв бицепса был, он заплывший у него был. И там на втором месте Рамон был такой. Бразилец, по-моему. И на самом деле они вот прям... Можно было Рамона спокойно ставить первым. Знаешь, как у меня вопрос? У Бамса это 14 миллионов подписчиков. Вот скажи, будучи амбассадором, да, и все-таки коммерция там хочешь, не хочешь, но присутствует. Можно ли э, при прочих равных чуть-чуть быть лучше чемпиона, и, либо все-таки перевесят подписчики, под, по, перевесят спонсоры? Есть ли вклад того, что ты себя представляешь в социальной среде, в медиа сфере? Влияет ли это на твое место на подиуме? Ну, это как, наверное, вот этот ореол, который тянется за именем, за чемпионом, то, что его окружает некая Аура, то есть не просто количество подписчиков, а величина личности. Есть, а величина личности уже тащит за собой количество подписчиков. Я думаю, то же самое там с твоим каналом. Не был ли ты ну, настолько образован, интересен, умен, симпатичен, а вряд ли бы количество подписчиков было таким же. А чуть-чуть, ты же не зря занялся речью, да? Извини, я тебя да, спалил чуть-чуть. Ну, то есть ты понимаешь, что какие-то моменты можно подтянуть, и это позволит тебе увеличить ну, еще аудиторию. Я какие-то во всем такое. Вижу минусы, стараюсь их проработать. Это нормально. Ну, я полагаю, что и э, Бамстед такой, благодаря такому подходу. То есть где-то причесочка, где-то усики, где-то подписчики, где-то... То есть не, это, не, это не про тело и про фигуру, а судьи, зрители, вообще спорт в целом. Это же, как говорится, красота в глазах смотрящего. То есть это восприятие. Но... И ты Но... воспринимаешь, подожди, воспринимаешь картинку через вот эту призму того, что ты об этом человеке знаешь, видел, слышал. Все равно. Это же куча экспериментов есть, когда ты говоришь про этого человека, что он вот инженер, и так он замуж за него я бы не вышел. А тут, а тут он миллионер. Конечно. Понимаешь? И, и, и та же самая история. Ну, разве это правильно? Все-таки, вот смотри, у Это Болт. такой спорт. Ну да, вот меня всегда это чуть-чуть даже обижало, наверное. Вот ты пробегаешь 100 метровку быстрее всех. И неважно, какой-то кривой, косой, да, там. А тут, получается, ты пробежал, это вроде типа ты и не быстрее всех, но у тебя аура. Ты там красивый. Ну, ты, это там, такой спорт. Медийный, ну, скажешь, это надо нет, просто ну... принимать. И, и спортсменам надо понимать, что недостаточно обладать рельефом, пропорциями и, и мускулами. И это влияние. То есть ты должен быть привлекателен. И вот этот вот аттракшн как раз он зависит от того, что вокруг тебя, не только как ты выглядишь. И, и это и надо тянуть. Вопрос. Я за тобой слежу и вживую 
не так давно виделись, я читал лекцию на твоем мероприятии. Очень хорошую лекцию. И я и не у меня вижу... было большое количество подписчиков на канале. Я не вижу, знаешь, чего, Дим? Просмотров. Твоего лучшего друга. Вот, ну, вот я как наблюдающий со стороны... Вот у меня, кто смотрит за мной, они знают, что вот это мой лучший друг. Да, кто твой лучший друг? Ксюха. Нет, ну Ксюха, да. У меня тоже Не, вот так вот сказать, вот жена лучший друг. А мужчина есть друг? Ну вот прям, чтобы мужчина. Вот такой, как жена. Нет. А почему? Почему? Сейчас скажу. И это не последний раз. Не-не-не, у меня просто история, знаешь, тянется. Я думаю, что со школы и, и вот эти истории, они, наверное, ну, как бы и, и не позволяют быть там... Ну, то есть я могу быть лучшим другом, но почему-то э, как это не печально, не многие могут быть лучшим другом. Не могут, может, за тобой утянуться? Да не то, чтобы утянуться, понимаешь, тут такая вещь-то, дружба, она, она... Вот у меня есть друзья, есть там, не знаю, 5-7 ребят, с которыми я могу там общаться, не общаться, полностью доверять. И я понимаю, что и они от меня ничего не требуют, и я от них ничего не требую. Вот эта дружба, какая-то лучший друг, какая-то вот эта история там киношная или литературная, когда есть у тебя один лучший друг. Вот у меня был там один лучший друг в школе, и он спился. Был там аля там лучший друг и на... обманул в бизнесе. Ну, вот были все был такие. еще один лучший друг и такая же история. То есть как только да хер его знает, честно говоря. И вот так не сказать, что я там избегаю какого-то сближения. Я все-таки, наверное, чем старше становлюсь, тем больше понимаю, что если я выбрал путь семьи, если ты же как мужчина, ты ну или понимаешь сам, или жизнь тебе показывает, как тебе идти. Идти одному и достигать каких-то там целей, высот, ну, то есть, пройти свой путь. То есть, для меня я пытался сделать это один. И я понял, что нет, вот мой человек, и я должен с этим человеком быть. И когда ты выбираешь быть э, с каким-то другим человеком, но ну, это всегда какая-то херня. То есть, ты предаешь или своего близкого, и тратишь там время, силы, усердие на того, кто в итоге тебя или там кидает, или ты просто теряешь то, что тебе действительно важно и ценно. Там, время, например, когда твои дети растут, ты проводишь это время не с детьми, а с другом. Но для меня вот выбор сейчас очевиден. Но было время, когда я проводил больше времени там, с другом, с друзьями, Это чем помню. с детьми. И думаю, а нахер оно надо было? Ремарку маленькую сделаю. Я с психологом занимался в этом году, и у меня те же проблемы были, как у тебя. Ну, то есть у меня были люди, в которых я вкладывал, 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 и все было в одну сторону. И люди не осознавали, насколько сильно я во многих вещах себя ущемлял, чтобы им жилось легче. Ну и как бы один отвалился, второй отвалился. И также вот у меня есть один сейчас человек близкий и в принципе ну два два и все и я новых не хочу запускать и я психологам говорю а почему так почему и вот у меня знаешь как мешок с говном я с собой таскаю и там обида она еще пахнет жизнь не отравляет и она говорит вот смотри есть три круга общения первый круг это семья и там кто у тебя ну, в первом круге я начал там лучший друг не говорит там друзей не может быть там только семья жена мама бабушка все любой друг который туда самый Самый наиблизкий попадает, будут страдать те, кто пришел туда последним. В твоем случае это дети. То есть друга заводишь, самый mm -hmm. первый круг начинает страдать. И первый круг называется обязан. То есть ты хочешь, не хочешь, ты должен заботиться о своей семье, ты должен заботиться о своей маме. Второй круг это должен. Должен это ты делаешь, но человек должен делать в ответ. Раз, два, три сделал, а человек в ответ, вот это то, что ты говорил. Если он не делает в ответ, значит, вот у тебя такая же, как она мне сказала, ситуация, как у меня была, что... 
ты у него в третьем круге, третий круг называется «хочу, не хочу», то есть как бы сделал, не сделал и ничего не обязывает, а ты считал, что ты у него во втором. И вот самое главное – это понять, насколько человек на самом тебе близок, потому что вот мы с этим столкнулись, и теперь мы уже боимся отдавать, и нам как бы хорошо в первом круге, мы здесь сидим, все тепло. Может а... быть, но вот это партнерство, знаешь, друзья, которые вроде бы тебя поддерживают там в каких-то вещах, в каких-то вещах я могу поддержать, но если я этого не сделаю, ничего не произойдет, и в то же время я могу найти там другие варианты э, решения этой проблемы. То есть это получается, они в третьем кругу у меня. Типа... Третий это хочу не хочу, то есть хочу, ты не сделал хочу. человеку хорошее, но ты не ждешь ничего от него. Ну, я считаю, что все-таки может быть это уже там в каком-то возрасте приходят когда такие партнерские отношения, то есть на, на уважении, на слове, когда ты с этими людьми там много лет общаешься, дружишь, понимаешь, как он себя поведет, доверяешь не, ну, в каких-то моментах, где уверен, не, не спрашиваешь большего в тех вещах, когда не, не уверен, и понимаешь, что ну, ему это не нужно. Поэтому... Чувство меры. Ну, как-то да, так. То есть, вот такое партнерство. Вопрос про чувство меры. Есть тоже в психологии такой термин, и он часто очень свойственен людям, вот такого психотипа, как ты. Что это значит? Ну, вот представь, ты занимаешься там спортом, и тебе не выступать завтра. Ну, ты там на 200%. Ты занимаешься хоккеем, тебе это как бы не играть в хоккей на профессиональный уровень, но ты там вот по максимуму. И э, это абсолютно во всем. Вот дикцию пытаешься поправить. То есть мы не умеем выкладываться на 70-80%. Хотя, знаешь, вот это правило 80-20. То есть 20% твоих усилий создает 80% результата. К чему я это говорю? Вот представь, ярмарка. И знаешь, силомер. Ты подходишь, молоточком так. бьешь, это взлетает вверх. Вот у тебя вот разные шкалы. И на цифре 300, вот это самый верх, вот все, колокол сверху, вот как бы вот выше 300, вот как ты не бей. И тонкость в том, чтобы ударить так, чтобы долетел до 300, стукнуло, и ты получил свой приз. Но нет смысла бить так, что там примерно 600 пусть будет. То есть выкладываться. Вот у меня была такая проблема, и сейчас она есть, я ее прорабатываю. Есть ли у тебя чувство меры? Или ты все-таки лупишь так, что пробивала колокол, куда-то туда в космос метишь всегда? Ну, это скорее бодибилдинг. Вот эта история перед Арнольдом, когда я был просто в невероятной форме за там, две недели до. Но это было прямо за грани. То есть, прямо потолок был пробит. Это где-то вот на фотосессии в шапке такой? Да нет, это ну, даже не было фотосессии. То есть я наоборот одевался тепло, носил кофты и думал, потом я покажу форму, потом я сделаю еще лучше. Перегорел чуть-чуть, да? Я смотрел в зеркало и понимал, что это пипец, нереальный. Просто, блин, такой, знаешь, думаю, ё-моё, и сам себя боялся, знаешь. У меня язва случилась, у меня было кровотечение в желудок сильное, причем я полежал в больнице, что-то я сейчас не помню, но, наверное, дней пять, неделю я пролежал. И ты вышел и полетел? Да, я вышел, наверное, не, наверное, это было за месяц, это ну, уже все, за месяц все равно это... Я вот недельку полежал, и где-то три недели восстановления, две, две недельки я вот прям так раскачивался и полетел посмотреть. Я всем сказал, что у меня куплены билеты, гостиница оплачена, я полечу, посмотрю. Ну, конечно, я плавки взял с собой, я, в принципе, там немножечко так уже мог что-то понапрягать, но нельзя было вот этого давления. Mm -hmm. Я стоял, собственно, вот спокойно, и мне говорят, ты такой уверенный, да? а я просто боялся ну, напрячься, то есть я стоял просто, знаешь, такой на полном расслабоне. Да, и дотянул, форму дотянул, но это была не та форма, которая могла бы быть. Ну, и вот в бодибилдинге как раз, наверное, было такое, что любой ценой победа или смерть прямо вот до, до последнего. И, или наелся уже, знаешь, или вот этот опыт показывает, что, может, и не надо полностью выкладываться, что можно как раз, делая 20%, получить полностью результат. И у меня нет такого во всем, знаешь, самоотдачи полной. Мне кажется, наоборот, я так халявщик. Все я прям кайфуша, знаешь, то есть я особо ни, ни во что там не вливаюсь. Там, но мероприятия, мы же проводим мероприятия. Фитнес-уикенд, да. у меня, кстати, вопрос по нему. 
Ну да, я там рассчитал, что надо сделать. Окей, за два месяца подготов... там, подготовка. Тут позвонить, тут написать, это собрать, это перепоручить. С 1996 года. Ну вот, знаешь, там всем понемножечку там, дать задание и самому сделать вот этот план. И как бы это без надрыва происходит. Нет такого, что а прям за... с утра а до вечера ты на трех телефонах. Что? Вот делаешь. Потому что, ну вот любое мероприятие это всегда, ну как мне кажется, три составляющие. Это... Отдача какая-то, вот тебе хочется людям что-то отдавать. Второе – это финансовая составляющая. Ну и третье, наверное, имидж какой-то. Ну да, у меня это как раз, знаешь, вот это отдавать. То есть сначала это было прям отдавать. То есть оставить какой-то след. И все было там в минус. Но, естественно, опять же, это, это плюс медийка. То есть где-то минус, но где-то плюс. Плюс какой-то респект, просто уважуха, типа Димон там турнир провел. Ну и опыт, который позволяет тебе быть не только там спортсменом, но и делать что-то еще. Дай совет. Вот мы проводим сейчас мероприятие в феврале. И оно, знаешь, обычно врачи проводят конгрессы, там просто врачи. И мы сделали, я конгресс разделил на две части. Первая часть для вот, врачей обычных, там серьезные лекции, а вторую для обычных пациентов. И там прям по тематикам, про мочекаемную болезнь, про эректильную дисфункцию и так далее. И там известные достаточно, ну там Женя Греков там будет, угу. часа 4-5. И все это как бы за наш счет, сами оплачиваем. И мне так было удивительно, что вроде бы за свои деньги, вроде людям делаешь, но прилетает хейт периодически. И мне как-то непонятно, ну почему? Почему? Девать деньги некуда пишут. Ну, как вам не стыдно? Думаю, есть куда девать? И тебе, думаю, есть куда девать. Вот я думаю, наверняка тоже что-то да прилетало. То есть, что это чистая коммерция. Ну, люди ну, по конечно, себе судят. Конечно. А как вот бороться? С... Ты его вообще не воспринимаешь, это хейт? Своим путем, как паровоз вперед? Ну, как говорят, ты обрастаешь какой-то вот этой... Броней? Ну, ну, типа, да, толстокожим становишься. У меня пока не получается. Немножко циничным, немножко пофигистичным. У нас комментарии вот будут. Я э, читаю, но периодически я слово дал Александру, нашему, э, можно сказать, главному, кто креатор нашего канала. Он говорит, не пиши ты им гадости. Ну, я там начинаю в полемику. Не, там, ну, вступать, мне кажется, Что-то объясняю. Я пишу, да вы что, что вы со мной спорите? У меня докторская, он мне пишет там гадость в ответ. Я еще завожусь. Он говорит, просто блокируй. Вот просто. И я последние вот месяца полтора почти не читаю комментарии. Не могу. Вот цепляет дурак меня, и я начинаю с ним на его уровень спускаться, спорить. Я пока просто не читаю, но надеюсь, приду а. к тому, что я просто перестану на это вообще реагировать. Да и... нет, потом начнешь умиляться уже, улыбаться. Потом опять начнешь читать, и уже так, и, и знаешь, портрет пациента у тебя будет возникать перед глазами. Ты же примерно понимаешь, кто это пишет. Благотворительность. Ты ей занимаешься. И это очень круто. У меня к благотворительности такое, знаешь, двойственное отношение. Я попробую тебе объяснить, надеюсь, поймешь. Да не особо я занимаюсь. Да. Занимаешься, не скромничай. Ну, занимаешься. Можно, можно лучше. А, да. Сборы в интернете же видел, часто на лечение собирают. Вот поверь мне, 95% тех, кто собирают, они собирают либо не на лечение, но пишут, что на лечение. То есть у меня сколько было там, пишут. Это, говорит, у нас лежит, смотри, собирает. Лежит в больнице, по полюсу деньги собирает. И мы там начинаем разбирать. А на что собираете? Ну, я там на лекарства собираю, на, которые мне там назначат, назначат, хотя они бесплатные. Я там на, на дорогу собираю. Так я говорю, так и пишите. Вы же дискредитируете нашу медицину. И мне когда там присылают, друзья там еще собирает кто-то. И я прям начинаю копать, и я их прям разносить начинаю. Я говорю, как вам еще не стыдно? Вам там бесплатно то, бесплатно это, препараты дорогие. И, что? и они начинают там, меня блокировать. Переписки наши, вот врач там, козел. А, да. Даже врач вот недавно поругался с этим коллега. И он говорит, зачем говорю, вы пишете, у вас все там, ну, вот назначили то. А я не хочу в России, вот у меня альтернативное а, вот лечение так. где-то. Я говорю, так пишите так. Почему вы создаете амплуа, что у нас в стране, либо у тебя есть деньги, и ты лечишься, либо у тебя нет денег, и ты умираешь от рака. Вот у меня на сайте, хотя я консультирую в частной клинике, в частном порядке платно, раздел консультации по онкологии на моем сайте написано бесплатно. То есть вот все, что относится к моей работе основной, все операции, все консультации, я делаю абсолютно бесплатно. И когда я это вижу, когда я горбачусь там, знаешь, за орден Сутулова, как говорится, ну, да. 
И я вот это вижу, я очень негативно стал относиться, я тысячу раз проверяю, куда, за что и почему. Особенно с собаками, это моя боль, я вот прям смотреть не могу, когда бедная собачка. Представляешь, чего, до чего дошло? Калечат специально собак, специально калечат собак, выкладывают это и на этом собирают. Ну это вообще караул. И вот у меня поэтому к благотворительности, я понимаю ее пользу, но я очень к ней, знаешь, так тяжело отношусь. Поэтому хотел бы узнать, что для тебя благотворительность, и как ты вот в этом всем ориентируешься, не боишься ли, что то, что ты даешь, это в никуда, например. Ну вот мы привлекали фонд на мероприятие. Это просто, знаешь, такая, ну, как совместная история. Ну, это большой фонд, это, ну, реально компания, естественно, они там для того, чтобы обеспечить, ну, как бы работу фонда какие-то денежки на это тратят, но в то же время и помощь идет. Или там есть ребята, которым я просто там немножечко помогаю от себя, приезжаю, там что-то, знаешь, там подарочки какие-то передаю. Последний раз вот сегодня, кстати, привезли от Ямагучи Вибра платформу для ДЦП болеют. Вот просто у меня друг массажист, он с ними работает. Им бы помогло он говорит, не подскажешь, как можно сделать. Я говорю, ну, давайте вот попросим у компании. И те говорят, ну, вы сделаете рекламу, мы подгоним. Ну, то есть, вот на таком уровне. То есть, или вот мальчишка там, пацан, знаешь, тренировался. Он, он, у меня такая есть мыслишка давно уже стать заслуженным мастером спорта. И у меня Симкин выиграл чемпионат мира, ученики. Кущук выиграл чемпионат Европы. Вахобов выиграл чемпионат Гусев. мира юниорский. Гусев физик там нет званий. А он разве классный поэтому с тобой в, зачет, в зачет не идет. Но это третье место по, в России, это там три балла, что ли. Ну, то есть это как бы не, не, не то. А вот это мир, Европа и там 10 чемпионов России это дают возможность получить звание. То есть, как бы. Но там вот эти еще допинговые истории и. Как раз когда я мог это сделать, там какие-то изменения произошли. И я так, блин, вот надо мне вот это, вот заслуженный тренер России. И приглядывался к ребятам, кто может в фитнесе выступить. Потому что бодибилдинг – это всегда стероиды и большой риск. То есть, там же надо, чтобы получить мастера даже, сдать контроль. Есть, да. И вот этот парень, как раз я смотрю, просто идеальный. Блин, настолько красивое тело, уложенные мышцы, просто вот флекс Виллер, да, в миниатюре, и еще акробат. Просто пипец. Я вот такой думаю, Плечная, вот, да. вот он у меня, да, вот мой счастливый билет. И он там, да-да, я вот в следующем сезоне, я в следующем сезоне, и работал в каком-то шоу, то есть они выиграли Европу в акробатике, по-моему, чемпионат мира выиграли, там несколько раз чемпионат России, и, и какая-то парная акробатика, тройная, то есть, ну, тут прям... и он падает с высоты, ломает шею, и он на коляске, на коляске прям. И, и чем я могу помочь? Ну, я поехал, снял видос. Снял видос, вот Саня. Там, как, как живет, чем занимается, как тренируется, какие сложности. Ну, то есть, какой-то плюсик в этом. Э, там, надо что-то, надо там, по, по, помочь, сказать. И, ну, то есть, вот в личном, когда ты сам пришел в больницу и принес мандарины, мне кажется, это гораздо ценнее, чем ты выставил сторис или там отправил тысячу рублей. Вот, вот, ну, и этих людей же ну, много, ну прям много. Или у нас девчонка приходит, у нее вот как-то хрен не знает, что. Ну, ты с ней просто пообщаться, ей хорошо, и тебе хорошо. Или даже просто в соцсетях, как дела, чем, куда-куда готовишься. То есть, она там спортом занимается. Ну, то есть, просто какой-то прикольчик. Вот, вот это вот личное участие твое, вот это ценно. Если у тебя там до хрена денег, и ты можешь... Ну, в любом случае, я считаю, что какую-то часть своего внимания и э, заработка нужно отдавать. Но я тебе такую вещь скажу, что это удивительно, это как бы нельзя этим пользоваться. И у меня, кстати, есть какое-то такое, думаешь, блин, не для этого ли я делаю? Когда я просто, мы в храм ходили часто, 
прям какое-то время там как обвенчались и много лет ходили там в приход. Прям. И я проводил занятия с детишечками. Ну, бесплатно просто в приходе проводил уроки. И у меня такая пруха была по, по деньгам, по бизнесу, по росту карьеры. Пипец. Карма. Ну, я не знаю, ну, как, вот говорят же, как это работает, ты там булочку отдал э, старичку, а тебе там, хоп, упало на карту, откуда не ждал. Ну, это вот тоже так работает. Нехорошо, конечно, так вот эту бухгалтерию вести, но когда ты вкладываешь куда-то от души, оно тебе возвращается вот в любом случае. Я с тобой полностью согласен, это так работает. Ну, как бы не из-за этого, но да, да, чем да. больше ты даешь, тем больше тебе вот из непонятных каких-то магических мест, магическими способами. Тут человек встретился, тут с кем-то познакомился, тут поблагодарили. И как-то раз-раз, и все хорошо. Вот. А у меня вопрос, знаешь, какой к тебе? Фитнес-тренер есть такой, на демотиваторах всяких он есть, он похудел, потом набрал. То есть, в общем, он был стройный всю жизнь. Вот примерно как ты по комплекции. И потом набрал жира килограмм так 35-40. Вот прям специально ел бургеры, чипсы, мороженое. Фри. Это же такая тема да, известная. Вот прям ел, ел, ел. А я с ним смотрел интервью, вот вчера как раз, когда готовился к подкасту, и он рассказывал, говорит, вот я пока... Он крутой тренер, известный был. Вот я всем говорил, что вам там, вот меньше ешь, больше тренируйся. И для меня это как бы, ну, что-то такое было несложное, да? Ну, просто меньше ешь. А потом, когда я, говорит, вот в этот режим вошел, поедание говна, и когда я вернулся в режим меньше ешь, у меня началась ломка. У меня появилась зависимость от еды, от вот этой плохой еды. И когда я вернулся в тот э, рацион, который мне всегда был комфортен и приятен, мне его стало не хватать. Мне хотелось сладкого, мне хотелось мучного. И у меня ломка, и говорит, 90, вот он, он говорит, я считаю, что 90% всех сложностей при похудении, это не диета, это вот в голове, это моральный mm -hmm. настрой. Mm -hmm. И он сейчас ведет, когда людей, он говорит, я прорабатываю вот эти 90%. Почему люди, когда в какой-то группе, вот у нас есть проект «Фитнес как наука», и мы группу собираем. Вот все те же тренировки, все-все-все то же самое есть. Один занимается, один результат. В группе, когда его боль кто-то делит, его какие-то проблемы кто-то с ним делит, когда есть поддержка, когда видит, что ни одному ему там плохо, у кого-то получается, не бросают. И к чему я это говорю? У него есть такая теория, что э, людей нельзя на тренировках и серии, знаешь, на, по лайту тренировать, вот таких людей. Mm -hmm. Потому что когда он ходит, там, знаешь, приходит себе какой-нибудь банкир, там такой важный весь, и ты говоришь, просто в горочку ходим, вот там грудка, вот это. Да, он там что-то худеет, но он не меняется именно ментально внутри. И потом опять набирает. Он говорит, таких людей нужно просто, извините, штангу в заднее отверстие вставлять наполовину и проворачивать. Вот пока дым из ушей не пройдет, их надо прям мучить для того, чтобы у них было... Ты должен сделать столько-то подходов через пот, через кровь. Ты должен там дойти до такого времени в беге. Вот это вот цели, цели, челленджи, так называемые внутренние, это их заставляет именно ментально, именно энергетически внутренне меняться. И когда меняется их внутренний стержень, вот как раз то, из-за чего им тяжело, они потом э, легче держат диету, им проще дается, и у них закрепляется результат. А вот эти все, которые, знаешь, по лайту, а почему к тебе этот вопрос? Вот представь, к тебе приходит... Ну, я не знаю, как ты работаешь, но вот многие фитнес-тренера, особенно крутые, когда у него там крутые клиенты, он делает все, чтобы главное не потерять клиента. Он не будет его мучить вот таким образом, потому что он думает, зачем я его буду мучить, моя основная цель, многие, не ты, чтобы он со мной подольше буду мучить, уйдет, перестанет заниматься, там еще что-то. Вот скажи, как вот, не, вот золотую какую-то середину найти, что вот как бы это ради него, но здесь вот он уходит. Потому что такие люди, они очень все специфичные. И вообще, в принципе, если даже не взять VIP-клиента, обычного клиента, то с одной стороны надо мучить, но с другой стороны будешь мучить, уйдет. Ну, у меня как-то такого вообще не возникало. То есть даю ну, ты адекватную нагрузку. Ну, слушай, мучить человека с лишним весом. Я считаю, что неправильно. Но вот ты, допустим, видишь, не что, он хапает, что ему не тяжело, он просто ну, ленится. Вот он спокойно делает там в тренажере 8. Ну, добавил просто, пластиночку, просто давай сделаем Все, еще. Устал, не могу. Будешь ли ты его заставлять? Нет, ну у меня таких нет, наверное, просто. Ну, то есть там еще подход. Давай добавим. Ну, как бы, блин, 
Ну, ты взрослый человек, ты хочешь результат, ну, тренер тебе говорит, что нужно делать. Я вот с таким подходом, Сань, слушай, я понимаю, о чем ты. У нас был клиент, про который вот я говорил. Смотри, у меня было предложение там передачу какую-то вести, где вот как раз нужен был такой подход. Я говорю, ребят, ага. но ну, она никогда вообще не занималась. Какие берпи? О чем вы? Ей, да, ей нужно в горочку ходить сейчас. И только потом она сможет делать выпады. И только потом она сможет приседать и делать берпи. Ну, то есть нужно подойти. И даже ходьба в горочку сейчас для нее максимальная нагрузка. У нас был с тобой общий олигарх, так скажем. И он собирал прям такой консилиум, там, не знаю, он умер. Нет, он живой, он причем молодой, ему там, по-моему, 40 или даже 40 Да. Тоже догадался даже. И вот он консилиум там собирал. Там да. кардиолог, терапевт, эндокринолог ну, один, я там, диетолог, профессор с Германии. Вот, вот мы сидим, он опаздывает каждый раз, приходим, мы там что-то готовим, бумаги все, там обложено, все, все. Меня еле уговорили туда приехать, ну, я приехал за немаленькие деньги, честно скажу. И мы там расписываем, стараемся, приходит, сбегает, так, это все херня, вот так вот, так нормально, И... а зачем мы здесь? И с тренировками то же самое. То есть ты ему ну, говоришь конечно. так, а он по-своему. А потом, когда проходит 2-3 месяца, Где начинает да, кулаком хлопать и говорит, почему не худею. Так. Да, вот меня вот такие очень умиляют э, персонажи всегда. Я, вот я с ним не смог работать. Как бы я когда понял, что меня начинают предъявлять то, в чем я не виноват, я сказал, до свидания, мы дальше не работаем. Я так не привык. Меня купить, как бы, есть вещи, которые я могу как свою услугу продать, но как бы всему есть цена. И когда еще это в хамской какой-то манере, я не, не смог это терпеть, а там сидят люди. Ну, правильно. Да, и вот это... Абсолютно, да. Поедают. Мне кажется, ты... Знаешь, цена есть, да. Цена, то есть, если ты готов что-то делать, и тебя все устраивает, то окей. А если там ты что-то делаешь, и тебя не устраивает либо отношения, либо там деньги, либо время, ну, результат, ну, зачем это делать? Когда человек привык покупать все, он пытается купить то, что купить нельзя. Это дисциплину, это трудолюбие, Не, ну ты же, блин. А вот, знаешь, почему вот, понять не вот, может? Вот, вот нужно, не, нужно, ну, он ребенок. А... Ну, я к тому, что ты со взрослыми людьми тебе приятно работать, да. потому что они ну, адекватно воспринимают ситуацию. То есть ты говоришь, нужно сделать вот это, человек это делает, если ему это нужно. Ну, а там ситуация такая, что да, сделайте за меня. То есть так, так не бывает. Ну, ну вот... и в итоге это заканчивается. Ну, и ищутся другие специалисты, которые там. Ну, нет такого, да. У меня есть. Парень, с которым мы тренируемся много-много лет за там какие-то копеечки, но ну, мне просто с ним интересно и, и просто общаться приятно. Такой прям интеллигент, вот такой. Знаешь, с кем можно вот бесплатно заниматься, вот в удовольствие. И он говорит, а вот когда изобретут такое, что тренер занимается, а у тебя вот результат? Я недавно какую-то книжку слушал, там, там было то же самое, только про секс. То есть ты как бы чувствуешь то, что делает там другой человек. Вот это прикольно, конечно. Но когда изобретут, мы, наверное, не доживем. Но вообще клево. Идеи хорошие. Дим, у тебя завтра приносят там, 10 чемоданов с деньгами. Там, евро, доллар, неважно. Соси. Да. Поменяется твое отношение к спорту и его присутствие в твоей жизни? То есть ты в том же объеме Абсолютно. будешь и будешь продолжать Абсолютно. тренировать. Да. Всех. Ну, я просто об этом думал. Как раз вот мне кажется, это для многих будет таким критерием. То есть вот ты работаешь на какой-то там должности, ты чем-то занимаешься. Если тебе не будут за это платить, ты будешь этим заниматься? Я вот, например, по себе могу сказать, я в последние лет, наверное... 10-12 делаю все, чтобы я на свою основную работу ходил не ради денег. Вот. Понимаешь, да? То есть я все равно буду этим заниматься. Значит, твое призвание. Делать mm -hmm. людей лучше. Вот. Майк О'Херн. Знаешь, наверное. Да, красавчик. Да. 
Слушай, ну очень круто выглядит. Вот даже если у него шприцы из каждой ягодницы не вынимаются, да, круглый год, но выглядеть так, даже шприцами в, так, в таком возрасте, это круто. У меня смущает другой вопрос. То, что он занимается продажей там, тренировок и рассказывает о том, что он натурал, он ест там 20 яиц, там омлеты делает. То... И э, я всегда так, двойственно к таким людям отношусь. С одной стороны, в любой форме это все равно пропаганда здорового образа жизни, да? С другой стороны, не очень хорошо, что не искренне. Ну, и вроде сознаться не может, да? Но люди приходят и не получают тех результатов, они начинают себя винить, думают, что что-то не получается. Они же рассчитывают на совсем на другое, mm -hmm. а там результат земля неба. Как твое отношение к звездам, там, Дуэйн Джонсон и к таким людям медийным? Не профессиональные спортсмены, где за допинг его дисквалифицируют, а к людям, которые там даже ТЗТ скрывают. Хорошо это или плохо? Ну, покуда это... Нелегально же получается, то и будет скрываться. Если бы медицина была, мне кажется, ну так же, как, не знаю, например, там использование хер его знает чего. Ну, ботокса того же, или там пересадки волос. То есть это же не запрещено. Не запрещено. Ну, или там женщины какой-то, да, используют там контрацептивы, например. Ну, то есть, как бы это нормально. Ну, и если бы там вот это вот терапия была легализована, и то, что это действительно нормально, это на пользу, и мы с тобой видим и знаем, что это ну, действительно людям помогает жизнь наладить, то и они бы об этом говорили нормально и спокойно, мне кажется. И беда в том, что и специалистов нет, и это все как-то завуалировано, и все вот это вот какими-то тайнами, знаешь, все время окружено. И, и я не принимаю. Ну, смешно. Ну, иногда, блин, ну, смешно. Ну, там прям. уже прям... Там уже ну, у меня венус. отец иногда говорит, я никогда... Я говорю, ты нормальный вообще? Ну, ты же не дурак. Я говорю, ты, блядь, взрослый мужик, зачем ты это говоришь? Ну, ну или об... нельзя, ну, обходи эту тему. Ну, или там, я об этом не говорю. Это там табу. Ну, лучше промолчать, но не говорить, что я Ну, понимаешь... Ну, это уже совсем. Шапки Инстаграма. Ну, или я скажу, ответ. что Веган я там, еще. Да, ну, конечно. Там, написано, ну, ну, бред. Там, 18 лет вот такой вот. Вопрос у меня еще есть такой необычный, может быть. У меня есть подопечный. Там тоже на классик выступал, медали брал. Я думаю, ты его знаешь. Подожди, но мы ответили на вопрос. Да, ответили. А Майкл Хёрн что, красавчик? Но он в любом случае красавчик. Ну, блин, я на самом это, деле это познакомился с ним вот в Дубае Масл Шоу был в этом году. Не, он шикарен. Я просто... его видел, да, что-то где-то на каких-то выставках. Живем такой может... же вот прям. Не, но ну, мы были просто в одной раздевалке. То есть он, он, он зашел в эту в гримерку там этот и Улисис и вот ну что-то как кто еще с, 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 блин забываю все. Панда. Нет, то есть, вот, испанец такой. Через Серджио через... Констанс. Вот, Серджио. И вот он просто общались. И он, блин, мне показался вообще адекватный, открытый. Причем он знает всех. Его знают все. То есть, он вот... столько лет в индустрии. Ему да. Все он настолько, блин, вообще в своей тарелке. И он настолько офигенный реально. Я тоже иногда, знаешь, ну, я видел в журналах, когда только начал заниматься. И сейчас вижу. В 90-х он уже был. Да. Он уже тогда был, я смотрел, блин, думаю, как мне сделать такие квадры, как вот так вот у него икры прямо вот сюда в носочек, думаю, блин, красиво. И все время задавался вот этими вопросами, как же. И на протяжении всей моей жизни он как бы все время на виду, всегда в топе. Я уж не знаю, там какие-то подзаборные, подводные камни, то есть кто-то его там... С собакой живет, сумасшедший. Но он абсолютно на своем месте, и мне показалось, что он абсолютно вот счастливый человек. И я вот прям вот это изрядился. Думаю, блин, красавчик. И полностью поддерживаю, да. Он очень крутой. Да, он подкрашивает там себе немножечко. Ну, да мне только вопрос говорить не говорит. Блин. А к тому, что он круто выглядит, только те, кто не пробовали и думают, что вот просто колоть можно в 50 лет так выглядеть, это, это строжайшая просто дисциплина. Это гигантская самоотдача, ну невозможно. Больше, ему же там под 60. Под 60. Ну, ему что-то прям реально там 55, то есть у меня лет на 10 старше. Шьюлику вот 48, по-моему, 49, а это еще старше. Моя основная работа – это заботиться о мужском здоровье. 
Я долго думал, какие же основные проблемы в жизни у тех мужчин, которые активно и много работают, которые занимаются спортом, на которых лежит большой груз ответственности. Это, конечно же, внутренние наши органы и системы, которые страдают и которые требуют ухода. И любой здравомыслящий мужчина всегда должен понимать, что за ними нужно следить. Не тогда, когда у вас что-то болит, не тогда, когда вас что-то беспокоит, а тогда, когда еще проблемы явные нет, но они желательно узнать. Многие воспалительные заболевания, многие проблемы с гормонами, щитовидной железы, половыми гормонами, надпочечниками, многие проблемы с почками, печенью, желудочно-кишечным трактом, их гораздо проще предвосхитить, либо увидеть на ранних стадиях, вовремя сдав анализы. Ну, что уж говорить об онкологии. Именно с этой целью я придумал проект Биочек, благодаря которому вы можете там, где удобно вам сдать анализы, тогда, когда удобно вам. К вам домой приезжает медсестра, берет у вас анализы, и вы получаете грамотную расшифровку, интерпретацию своих анализов, и никуда ездить не нужно. Если у вас есть какая-то проблема по результатам анализов, вы получите расшифровку специалистам, благодаря которой вы сможете понять, что же делать дальше. Проект пока доступен только в Москве, мы в скором времени планируем масштабирование, поэтому если вы интересуетесь этой услугой и вы живете в Москве, то переходите по ссылке под этим видео и на здоровье пользуйтесь. И обязательно подпишитесь на мой телеграм-канал, потому что там я провожу интересные эфиры, выкладываю полезные статьи, там я делюсь ссылками на исследования, о которых я говорю в своих выпусках. Про чемпионов мы начали говорить, вот у меня есть парень подопечный, я его все время отговариваю выступать. Я говорю, зачем ты выступаешь? Он говорит, ну уже выиграл там мир, ну уже там Арнольд Классик выиграл. Вот сейчас он говорит, нет, мне надо про карту. Я говорю, ну зачем, на здоровье, на семья, дети. Ну твой заработок, как я считаю, хочу, чтобы ты, может быть, меня поправил, если я не, не прав. Он не будет, ну даже на 10% зависеть от того, сколько ты медалей завоюешь. Ты как бы уже свое сделал. И тебе нужно качать свою медику, ну, развиваться. А от того, что у тебя куча жилья, я говорю, хочешь, я тебя куплю? Ну, хочешь, я у тебя вот железки эти куплю, покажешь, кто там будет смотреть, что ты выиграл. Если тебе это так принципиально. За, за что? За банку протеина, там, за приз, который в 10 раз меньше, чем ты потратил на перелеты, на, на, на еду и на все остальное. Особенно в нашей стране. Я понимаю, там где-то в США э, там то, призовые, то но там спонсоры хотя бы. Ну, другие это деньги для платят. единиц, для лучших. Для лучших здесь тоже все нормально, знаешь. Зависит ли? Чтобы лучшим стать, регалии. надо еще вот это пройти же, всю эту историю. Так, Дим, зависит? Я конкретно тебя спрашивал. То, что ты добился, твои регалии, и то, сколько, условно, ты стоишь как профессионал. Вот насколько есть связь. То, что ты чемпион Арнольд Классик, то, что ты там тренер сборной. Или вот есть Дмитрий Ишанькин, и вот это уже бренд. Ну, наверное, для... Резюме достаточно было бы чемпион мира. И по сути не важно в какой федерации, организации. Там, ну, в любом виде, даже в жиме лёр, или в армрестлинге, или в пауэрлифтинге. По сути не важно в какой федерации. Чемпион мира это звучит, правильно? А я вот, например, даже там не, не скажу, что я мистер Юниверс. Даже там не говорю, что чемпион Европы там три раза, пять раз. Ну, то есть, вот, вот весь этот путь, это не медальки. Вот ты немножечко, мне кажется, обижаешь парня, когда обесцениваешь. Здоровье. Есть, подожди, это здоровье, понятно. Здоровье здесь, то есть, пройти вот этот путь и добиться его потолка как раз вот этим молоточком 300. То есть, он вот сюда-то под, под, подбил, но ему-то надо забрать главный приз. И забрать главный приз, и руку не сломать. Вот, вот твоя задача в этом, чтобы его довести туда, и чтобы он остался здоровым, и чтобы и семья не пострадала, и чтобы он а, смог заработать тем самым и на пути, и во время, и после. То есть, это просто задача сложнее, многоуровневая Но такая не история. Не руки сохранить. Когда ты понимаешь, что уже ну, нельзя, не надо. Об этом и речь. Когда ты понимаешь, что не надо, а он не понимает. Если вы на том уровне там, доверия, общения, что он тебя услышал, то у меня были такие ребята, которые я хочу, и я говорю, не надо. Не сможешь, не получится. не Ну, вот очевидно. Были и ошибки, естественно, не пройдя этот путь, он, он, может быть, не станет полноценным человеком. 
То есть пусть даже он где-то и потеряет, но он, он, он старался, он хотя бы попробовал. Ты знаешь, вот когда все упирается в то, что он где-то по режиму не дожимает, когда там хорошо даже в фармакологии, но когда он делает вот максимум и не получается просто потому, что это предел. Это предел. Ну, и... тогда он дебил. Ну, если ты убьешься в стену головой, ну, ты, ну, много же таких также примеров, они продолжают выступать, с каждым годом выступают хуже и хуже. Ты просто, ну, жалко на них смотреть. Думаешь, зачем ты это делаешь? Ну, я тебе скажу, вот, будучи бодибилдером, это очень простая история. Очень понятно. То есть ты делаешь упражнения, делаешь вот такой колораж. Ты, ты же ну, понимаешь, что это очень простая история. Но сохранить семью, друзей, заработок и еще на этом нужны просто другие мозги. Вот, вот Арнольд, Колум, это, это люди, которые, они просто ну, другие. То есть и, и те же бизнесмены, возьми, он же не делает что-то одно. Он же слышит пробует, узнает, ну, полководец. А когда ты двигаешься в одном, и у тебя и в этом не получается, ну, извини, ну, можешь попробовать другое что-нибудь. Есть какая-нибудь крутая, дикая история, связанная с тренажерным залом? Я могу со своей начать. Фитнес-клуб. А ты его еще не рассказывал своим а, подписчикам? Нет, не рассказывал. Фитнес-клуб. Все истории я, мне кажется, уже по несколько раз рассказывал. Ну, разным, может, есть что-то. На разных. Марк Аврелий, ты там, по-моему, тоже висел, кстати, на стене. Известный такой клуб, Динамиток. А что, сняли? Нет, не сняли, его, по-моему, закрыли, сам клуб. А -а -а. Да. Ну, сейчас я не знаю, но была, по-моему, реконструкция. Я там очень-очень много лет занимался. С Димой Голубочкиным мы вместе там занимались, там познакомились. А ты про старый в этом? Старый, старый, а, который ну, в Измайлово. сейчас в Измайлово. Да, который Нет. на территории детского сада был. Ну да, да, да. Да. Но он сейчас в гостинице. Это второй. А тот первый а тот? был. Самый, это а, самый, самый первый был. Даже. Такой прям. Да, да, да. И ну, меня, вечером... по-моему, перевесили просто куда-то в ну, тренинг. Да. Думаю, что да. Занимаюсь вечером, в зале никого нет, только там Люси Тубольцева, знаешь, я думаю, ее. Конечно. Пара еще каких-то девочек, тут на кардио, и там тоже софиты, что-то снимали, в соседнем зале осталось. И ко мне подходит Люся и говорит, слушай, говорит, там говорит какой-то психопат, он подходит к девушкам и щипает их за задницу. Я говорю, в смысле щипает как? Ну, ты иди посмотри. Я подхожу, там одна уже убежала, и одна на карте идет, он подходит, вот так вот двумя руками прям за ягодцы хватает, прям впивается. И прокручивает. Она там с криком, ай, что делаешь, по рукам его бьет. А по нему видно, что он что-то как-то неадекватно себя ведет. И там еще один был парень, такой худенький. Мы подходим к нему, говорим, слышь, говорит, ты что делаешь, идиот? И я вижу, он там моргает, знаешь, вот такая мимика, жестикуляция, и убегает в соседний зал. Мы за ним. Мы подходим, говорит, ты что себя так ведешь? И в это время он бьет в челюсть моему другу, он там боксом занимался, ну, не друг знакомого. И мы начинаем его бить вдвоем. Он падает на землю, начинает кричать, как сумасшедший, ну, не убивает, а просто как животное. Потом вскакивает, убегает в соседний зал, роняет камеру, в софиты все подбегает к окну, хватает блин 25 килограммов, начинает раскручивать и через закрытый стеклопакет выбрасывает в окно. Потом он там разбилась, по-моему, там на гелик, упал или рядом, потом берет такой треугольный кусок стекла из разбитую в руку, у него аж кровь идет, он вот так сжимает, и он с этим, короче, куском стекла, ну, не знаю, сантиметр 20, значит, начинает, короче, по залу ходить, в наш, ну, там, в нашу сторону, там, размахивая. И я понимаю, ну, что, пипец, там, девочки одни, и как бы был бы один, может, убежал бы, нахрен надо, да, с этим стеклом сейчас, бар... и я так говорю, успокойся, там, все хорошо, все, там, начинаем подходить, я говорю, иди, говорю, скакалки неси. И в определенный момент он там куда-то отвернулся, я вот так раз за руку, за волосы, и, короче, в пол руку заворачиваю за спину, чуть даже цапанул себя где-то. Мне принесли скакалки, мы ему связали скакалками руки, ноги, между собой еще связали. И вот он лежит на металлическом полу, где помост, кричит, ну, как животное, вот реально, не разговаривает, ничего, и бьется. И мы там ждем, когда полиция приедет. 20 минут ждем, 30 минут, он вот не переставая, я на нем сижу, он не переставая, и приходит владелец клуба, рядом с, с которым этот блин упал с его машиной, там, по-моему, 
А он такой блатной uh -huh, мужик, uh -huh. то есть он такой очень вежливый, да, но да, тут да, он да. просто как, из, как, из, из старой гвардии. Да, как оборотень просто превратился, говорит, ах ты, говорит, петушок, сейчас мы, говорит, с тобой на карьеры поедем. И садится на него, берет его, короче, так двумя пальцами в две ноздри засовывает, отдирает наверху, что-то, говорит, и начинает его посчитать. Следом вдруг приходит Миша Сидорчев, я думаю, тоже знаешь, Миша, и говорит, что ты, говорит, ты на мою жену что-то там, там гавкал, и подходит, короче, кулаком убьет, а он же на металлическом помосте, он такой, бах, головой такая штука надувается. Потом приходит друг хозяина зала, и Кино. говорит, ах ты, говорит, говнюк, садится рядом, достает нож, ухо оттягивает, говорит, прощайся с ухом, и уже, я тебе клянусь, и уже собирается ему ухо отрезать. Я это со стороны смотрю. Что было дальше? И в это время, короче, наряд полиции. Поднимается. И никто не снял. Никто не снял, но раньше не было дорогих телефонов с камерами. Ну, у меня там какая-то. То есть так и распространено не было, что там все, социальных сетей даже не было. И все, мы там потом показания давали, что он упал. Вот это у него, потому что он упал, когда ударился. Вообще не знаем. Слушай, ну его, его отпустили. Его отпустили, по-моему, то ли вечером, то ли под утро. Вот такая вот история была интересная. Необычная, по крайней мере. А почему в полиции нельзя было рассказать эту историю? Чтобы мы, ему, типа, мы рассказали, не... отпустили, мы рассказали. Вот, а, мы, то есть как, рассказали, да, как да, да, то есть Я, Миша, там ну, то есть, всех ну, показания дали. Уже. Да, ну как бы про да. стекло, про все рассказали, да. отпустили. Может, никого не порезал. <свят> как бы я поэтому с именами говорю, потому что люди, которые будут смотреть, они могут подтвердить, все было вот прям правда. Не, у меня таких историй не было. Ну, какой-нибудь расскажи, интересно. Из зала. То у меня вообще как-то не особо много историй. Ну, знаешь, вот в детстве, я же прям, ну, с детства в зале, у меня же батя там тренер, и я часто в зале там отсиживался, не знаю, что я там делал, я там, уроки учил, ожидал. Вот эти времена, когда только-только видеомагнитофоны появились, ну, это прям какой год, сейчас скажу, я качаться начал, 91-й штангу поднимать, 84-й, ну, где-то, наверное, вот начало совсем. Времена видеосалона? Да, да, вот эти видосы. И там кто-то стал заниматься единоборствами, а кто-то качаться. И вот эти ребята, они как бы ну, все время там торчали. То есть я помню, что они прям в зале как будто жили, знаешь, постоянно. То есть и тренировались там по 4-5 по часов, тренировались какие-то упражнения, там кто-то стену набивает, кто-то это на пальцах держится. И вот какая-то такая между штангистами и, и вот этими ребятами. То есть один вот, который себя возомнил Брюс Ли, а другой возомнил себя, значит, там, Терминатором. И говорит, и тут говорит, бей меня. Давайте бейте меня. То есть он вот как Брюс Ли встал, вот так, бейте меня этим. Говорит, что дурак, что ли? И как-то так поржали, отвернулись и пошли. Тот хватает черенок от лопаты, вот этот каратист, который. И самого здорового бьет по спине. Ломается черенок. Тут так, знаешь, как почесался. Это, мужики тоже были такие, знаешь, какие-то прям... Поворачиваются, типа, вот такую бычку. И вот я не помню, то ли он бросил в него блин какой-то. То есть, как-то это закончилось вот, вот тоже как-то. Они его, знаешь... Карате не помогло, короче. То есть этот сломал черенок, а тот вот чем. То ли гриф он взял. Ну, то есть, прям какая-то жуткая для меня была картина. Вот вот, когда ты говоришь со стеклом, вот этот парень, я думаю, а что гриф-то не взял? Потому что я вот эту картину я видел. То есть он прям реально взял гриф и что-то вот такое было. То есть там карате не помогало. И они его как-то вот, вот, вот как-то как прижали, заломали. Ну, забавно. То есть, это прям вот на тренировке в спортивном зале. А когда я вот у Сарычева рассказывал, такая была история, когда у нас, типа, я там владелец, типа, спортивного зала, нас крышевали там боксеры. А приехали какие-то там чеченцы или кто-то еще, или синие. Ну, то есть, какая-то вот такая тема. Это уже 97-й. И они реально там слово за слово. То есть, вот этот парень-то был москвич, у него, типа, там, прическа, знаешь, как какой-то фильм был, кто-то из Вэл Килмер, что ли, такая короткая так, стрижка, пил. нет, короткая стрижка и осветленные волосы да, крашены. И он такой сделал прическу, и все. А тут, говорит, ты что, пидор, что ли? А ты что сказал? Кто я? И, и вот это они друг на друга тут... 
как-то его схватил, порвал куртку, тут говорит, да, это куртка, это подгон там басяцкий какого-то типа авторитета, берет какую-то железку, тут защищается рукой, рука тут ломается, это, значит, в башке падает в обморок, я этого оттягиваю, значит, одного в одну сторону, другого в другую, тут куда-то побежал, я этого хватаю, увожу в больницу и вся такая. Вот Такая была тема, да, но это прям давно, а вот последнее время что? Ну, селфи больше так наблюдаешь, то есть особо такого сумасшедших как-то не, не, не давно не видел чего-то. А как вообще ребятам выбрать тренера? Слушай, ну странные девки ходят в макияже, вот это прям настолько очевидно. Ну, вот сейчас в фитнес-клубах. Ну, для меня вот прям, ну, очень странно. То есть, То, когда заниматься девки в макияже приходят, приходят в макияже в таком прям. Боевом. Да. Ну, что, ну, ну, ты дура. Ну, зачем? Ну, если ты хочешь найти адекватного мужика, занимайся спортом, ну, улыбайся, общайся там, здравствуйте, ну, просто, поздоровайся. Ну, Ну, да, ну, ты в макияже и с таким лицом, как, ну, не подходи, ну, это же, ну, совсем бред. Но ты когда раньше приходил там на дискотеку или в клуб, ты видел, тут шлюхи, тут, блядь, снимают. Ну, как бы вот, и сейчас ты смотришь, то же самое, только в фитнесе происходит. Ну, блин, ну, это ж, ну, совсем грусть, тоска. А еще жопы делают. То есть, одно время мы немножечко удивлялись тому, что грудь. Ты профили Там девушка ходит в зал, у нее это, нет груди, а потом раз, она появилась через некоторое время. Ну, ладно, там нос. А сейчас стало модно жопу делать. Ну, там есть импланты? А нет, есть прям жир. реально вот это, то есть, прям импланты. Жир. Ну, так же, как вот она ходила. Не было, а тут раз появилась. Ноги такие же, а тут пердак. Брат, он пластический хирург, и там варианта три есть. Вставляют импланты как грудные, такие же, но они могут переворачиваться. Собственно, жир берут там с другого места. Ну, это не так его... заметно, что прям брук вот так. И берут прям гиалуронку, прям огромную порцию туда. А, да. Но чаще всего это делают не те люди, которые, знаешь, не получилось mm -hmm. накачать в течение многих лет тренировок. Это чаще всего делают те, кому лень. Я вот, понимаю, вот, там вот, грудь вот, не накачаешь. Вот. И она так же можно... выглядит отвратительно. Ну, к груди как-то так, прилипли, острые. и вроде ты же понимаешь, что это ну, не главное. Для спортсменки, да, это меняет как бы фигуру. Или там для женщины, для самой у нее меняется там, ощущение себя. Для мужика, мне кажется, ну, не, не сильно важно. Ну, то есть, когда ты уже познакомился, есть она или нет. Ну, а жопа так, ну, блин, ну, это ж вообще, ну, трэш. Ну, прям караул. Это сейчас мы удивляемся, потом это будет нормой. Потом будем удивляться, почему не делают. Ну, я в Черкеске. То, что меня последний раз удивило сильно, в зал пришел и после душа я шел к шкафчику. Мне говорит, оденься. Типа здесь так не принято. Ну, то есть я просто иду, ну, голый, ну, вытираюсь. И я так типа, что это? Я не знал. Ну, то есть какие-то традиции, видимо, мусульманские, что... Это... Ну, то есть я же, ну, в бойцовском зале мы открывали бойцовский клуб, там, Тайгер, Леон. Как бы я никогда на это не обращал внимания, никто об этом не говорил. И там часто ребята там потренировались, помолились, по помылись, пошли. И вот я так, знаешь, немножечко так, что это? У меня же нормально все Ничего особенного. На пляже под полотенцем надо было, да? Ну, я так умею делать. У меня есть опыт, я так делаю. Дима, а как тренера выбрать? Вот Хэнни Рамбот, я почему про него вспомнил? Вот тренер самых крутых чемпионов, при этом колобок. И по идее, придя и выбирая по внешности, ты выберешь ну, генетического какого-то ну, типа одаренного атлет. дурачка, да, а не Хэнни Рамбода. Или Рамбо, он правильно. Как выбрать? Ты меня спрашиваешь? Ну, конечно. Я не выбирал тренера никогда. Ну, ты же, ну, есть какие-то, может быть, вот ребята спрашивают, только пришли в зал, хочу выбрать, говорит. И как выбирать? По тому, как он выглядит, ну, ты таким не будешь. Потому что он... Ну, погоди, такой... ну как ты выбираешь телек или машину? Ну, Попал подожди, этому. один выбирает по критериям каким-то техническим, другой выбирает по внешности. Я выбираю телек, блин, о, прикольно, вот этот подойдет в нашу комнату. Или мне вот эта тачка нравится, ну, прям нравится. И я вообще не знаю, какие у него характеристики. А кто-то будет вот копаться, а кто-то вы, выберет по 
там, более там, комфортный, а кто-то выберет красивый, а кто-то выберет, потому что пахнет хорошо. Но вот с последним, то, что я говорил, химия, то есть, если будет химия, то есть, вот, наверное, попробовать все-таки. Ну, для чего есть тест-драйв? То есть, вот так выбрать тренера. Да, ты посмотрел характеристики, где учился, где работал. Выглядит внешне, нравится, не нравится. То есть, тебе будет приятно с этим общаться, с человеком. Комфортно тебе будет с ним рядом находиться, как он пахнет. Как он ну, звучит просто. Ну, поздоровайся, познакомься. Ну, сразу поймешь. Ну, мне кажется, вот, ну, во-первых, выбирают все по-разному, что бы я ни сказал. А выбрать, наверное, лучше все-таки вот по разным критериям. То есть, да, если ты э, беременная, то нужно выбрать того, кто работает всю свою жизнь с беременными. У нее был опыт в этом. Если ты хочешь стать чемпионом, ну, надо к, к, к тренеру чемпиона. А с тренером стоит ли дружить? Не расхолаживает ли это? Когда, знаешь, приходит, я смотрю, две То есть, с точки тренировки... зрения клиента сейчас... Ну, да, или, болтают или, там или, на расслабоне. Ну, Я-то, видишь, я как клиент не могу рассуждать даже. Я, у меня башка по-другому заточена, я не понимаю. То есть, я могу поразмыслить на эту тему, но сказать да или нет, хер его знает. А химия? Вот у клиента, если говорят, вот, Дим, вот, хочу химию. Вот химия... А, ты про... Не, я... Про химию. Ты, ты отговариваешь? Я про химию, чтобы с тренером возникла химия. А, То есть, вот это может быть и не дружба, но вот эта химия, понимание, как даже иногда взгляд достаточно, когда тренер хороший, то есть, ты говоришь, и тебя слушают и делают. Но это все-таки это, это совместная работа. То есть, тебе же говорят, я хочу, чтобы вы мне сделали вот это и вот это. Ну, это же не ты сделаешь, это он сделает. Но это совместная работа. И вот чтобы это совместное творчество случилось, нужно какое-то вот все-таки... Конгруентность. Ну, вот была. как это назвать? Дим, да. а все-таки... Как, как выбрать? А если вот, вот... Вот вопрос химии? У меня всего пару вопросов осталось. Вот по да, химии по меня интересует. Ты имеешь в виду. Да, вот если не ты предложил, да, ну, ты не предлагаешь, но вот он говорит, Дим, я хочу. Ну да. Ты говоришь, как бы этот выбор хорошо, или ты будешь вот отговаривать? Ну, смотря какие там цели и задачи, можно ли без этого обойтись, какие риски. Красота. ГЗТ показаний нет, красота. Хочу еще суши, хочу еще больше, ну как обычно. Здоровый человек, ну вот хочет, вот как там пальцем тычет куда-то, вот так хочу. На твоей фотографии вот так. Mm. Будешь отговаривать? Ну, наверное, если бы вот прям хочу-хочу, то есть я всегда выжму максимум из того, что можно без использования. И, скорее всего, вот этот вариант у меня так часто бывало, когда нравится. То есть он понимает, что он может сам, изменения есть. Они, несомненно, есть, когда начинает тренироваться, питаться, режим в натураху. И при этом... Нет вот этих вот колебаний, настроения, самочувствия, изменения фигуры сильной, что, опять же, не, ну, никому это не очень нравится. Ну, и окружающим в том числе. Ну, если тоже не дурак, конечно. И вот многие у меня как раз ребята, когда достигали сами за полгода-год, то есть их, по сути, все устраивало. Там хочется больше. Ну, как бы, наверное, могу еще немножечко. Но в последнее время, то есть, вот прям больше-больше из людей я вот редко встречаю. Что mm -hmm. вот как бодибилдер ни, никто не хочет выглядеть как бодибилдер. То есть, немножко жопу, да. Немножко там грудак, чтобы вот здесь было видно. Да, а так, что прям вот нет. Ну, или мне просто не попадает. А, вопрос, знаешь, такой поворчать. Знаешь, вот все говорят, вот в наше время музыка там другая была, спорт другой был. Ну, про спорт мы уже сказали, да, что чемпионы. Но мы уже поворчали, по с тобой. А я хочу еще поворчать. Что меня расстраивает, это то, как сейчас выглядят мужчины. Не мужики, а мужчины. Что под собой подразумевает этот образ. Но если в моем понимании, когда воспитывал меня папа, ну, это было, наверное, как э, человек, который спортом занимается, который держит свое слово, выглядит мужественно, там, 
трудолюбивые, там, за, с женщинами там, помо, помогает, обходительный, воспит. Ну, то есть такой вот. И ну, да. герои, на которых я и думаю, ты рос. Это да. Шварценеггер, Сталлоне, Чак Норрис, Брюс Ли. И я хотел на них быть похожим. Ну, такое ощущение, глядя, это не про твоих детей, это у тебя чудесные дети, я вижу там спортом один, там батутами, по-моему, батутом спортом занимается, второй штангой занимается, и выглядит отлично. И я думаю, что и тебя и перерастут по всем, ну, дай бог, знаешь, это лучшее пожелание, чтобы твои дети тебя превзошли. Спасибо. Где мы не туда свернули? Что сейчас происходит? Знаешь, приходят ну, две трети больные все. И, в принципе, я понимаю, что они больные из-за своего образа жизни, из-за того, как они, какие у них ценности. Вот то, что я вижу в анализах, это же все следствие вот этого всего. Это mm -hmm. культурно, который там насаждается. Образ мужчины, который как мужчина сейчас должен выглядеть. А женщины наоборот. Вот мы сегодня разговаривали, товарищ с Бали прилетел. Говорит, слушай, две трети посетителей – это женщины. Особенно кроссфит. Все здоровые, накачанные. Женщины стали заниматься спортом. Мужчины перестают заниматься спортом. И знаешь, мы как-то навстречу, что ли, друг другу движемся. В каких-то бесполых созданиях превращаемся. Сейчас мужчина, женщина, вот, знаешь, в силуэтом покажи. Не всегда угадаешь. Мужчины сейчас чаще всего такие субтильные, худенькие, там спортом не занимаются. Где мы не туда свернули? Нет ли у тебя такого ощущения, что, что как бы что-то не то? Блин, ну вот, честно говоря, в моем окружении, там, то, что вижу я, я просто не могу, например, сказать, кто ездит в метро, я там не бываю. Может быть, в этом причина. То есть я хожу в те клубы, где вот то, о чем ты говоришь, я не встречаю. То есть в рестораны, э -э поездки. Мне кажется, что все... Окей, вроде мужики нормальные, занимаются спортом, девки как бы следят за собой. Ну, даже за 10 лет ну, посмотрели. Ну, последний. может быть, вот там, опять же, поразмыслив на эту тему, вроде бы да, что-то не то. И проблема, наверное, ну, в нашей стране, ну, это, ну, это же всегда русский человек, ему же, блин, ну, надо на что-то пожаловаться, не... Взять на себя ответственность и решить проблему. У нас же всегда кто-то виноват. Правительство, американцы, плохое там, не знаю, образование, все что угодно. Но только не я. Но когда ты берешь ответственность за свою жизнь, вот то, о чем ты сказал. Сын мужик. Заснял. Мужик должен быть самое главное. Каким? надежным, ответственным, помогать, то тогда ты понимаешь, что тебе надо заниматься спортом, чтобы вывозить эту тему всю, работать, чтобы не хватает образования, получи, и детей воспитывать в таком же ключе. Что-то непонятного-то. Ну, а когда ты встречаешь вот это вокруг нытье и жалобы, ну, ты либо этого избегаешь, или говоришь, слушай, ну, очнись уже, ну, или заканчивай. Ну, вот эти бесконечные же истории. Ну, у нас любят, мне должны, мне обязаны, а почему я? Ну, вот а правда. где свернули не туда? Главное, мне кажется, ребят, себя начинать. У тебя прекрасный отец, он тебе яркий пример. Ты прекрасный ну... яркий пример своим детям. И как там, по-моему, Павел Волев говорил, пример привел, говорит, если не хотите, чтобы ваш сын был похож на Барта Симпсона, не будьте Гомером Симпсоном. И у меня завершающий вопрос к тебе. У тебя много начинаний. Скажи, чем наши подписчики могут поддержать и в каком виде твои начинания? Подписаться на фитнес-уикенд и приходить на мероприятие. Подписывайтесь и приходите. Обязательно ближе к делу объявим, а ссылку добавим под это видео. Спасибо огромное. Спасибо, что пришел. Я тебя действительно уважаю. У меня так получилось, что я сначала... Разные есть гости, но тех, с кем очень хотел давно поближе познакомиться, потому что мы с тобой общаемся, но постольку, поскольку, вот сколько лет. И у меня много так получается уж, к сожалению, тех людей, которых я не очень хочу знать, они рядом почему-то, многие. Да, да. Там, потому что работа где-то там общая, еще что-то. А те люди, которые мне приятны, я, несмотря на то, что вижу с ними редко, они мне симпатичны. И поэтому я очень рад, что ты откликнулся на мое приглашение. В своем плотном взаимно, графике нашел. Взаимно. Он, кстати, отменил, между прочим, сегодня взаимно. занятие, чтобы прийти к нам. Поэтому мы благодарим, и наши подписчики, я надеюсь, придут на нас. Занятие будет. по вокалу.
Слушай, ну это важно. Но это все равно это важно. Так перенес. Что, да, перенес. Спасибо тебе большое. Спасибо большое. С наступившим. Спасибо. Тебя тоже.